হ্যাঁ এভরিবডি আজকে আমাদের ভিডিও বিশেষত হবে কেস নাউন অথবা প্রনাউনের যে কেস ওই কেস নিয়ে এর আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম যে বেসিক্যালি এখানে তিনটে কেস হয় একটা নাউন অথবা প্রনাউনের এটি হচ্ছে সাবজেক্টিভ কেস অবজেক্টিভ কেস আর একটা হচ্ছে পজিটিভ কেস কিন্তু এছাড়াও আরও চার ধরনের কেস হতে পারে যেমন ধরো অ্যাকিউজেটিভ কেস ডেটিভ কেস তারপর হচ্ছে ভোকেটিভ কেস অ্যানাদার ওয়ান ইজ বাট অ্যানাদার ওয়ান ওয়ান হচ্ছে জেনেটিভ কেস এখন এই চারটা কেস কি কি চলো এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক ওকে সো লেটস গো এবারে প্রথম আমি আলোচনা করবো অ্যাকিউজেটিভ কেস অ্যান্ড ডেটিভ কেস নিয়ে অ্যাকিউজেটিভ এবং অ্যান্ড ডেটিভ কেস এটা হচ্ছে আসলে অবজেক্টিভ অবজেকটিভ কেস যে রয়েছে আমাদের অবজেক্টিভ কেসেরই দুটি ভাগ এই ক্ষেত্রে এটাকে বুঝতে গেলে আমাদের মেনলি বুঝতে হবে অবজেক্টকে অবজেক্ট সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে কী কী নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট অফ দি প্রিপোজিশন এখন আমাদের বুঝতে হবে ডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এই দুটাকে হোয়াট ইজ ডিরেক্ট অবজেক্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে ধরো কোনো অবজেক্ট যদি ভারবের দ্বারা প্রভাবিত হয় ওকে যেমন ধরো দ্য লাইক হার দ্য লাইক হার সে তারা তাকে পছন্দ করে সো হার এটা হচ্ছে অবজেক্ট নেই হার কিন্তু প্রভাবিত হচ্ছে বারবে দ্য লাইক এটার দ্বারা তাকে তাকে কী করছে পছন্দ করছে অথবা আমি বলতে পারি হি বিটস দ্য ড্রাম হি বিটস দ্য ড্রাম দ্য ড্রাম ড্রামটা কী কী করছে বাজানো হচ্ছে সো দ্য ড্রাম ইজ এফেক্টিং বাই দ্য ওয়ার্ড বিট নো সো এই ধরনের যে অবজেক্টগুলো রয়েছে এগুলোকে বলি বলছি আমরা ডিরেক্ট অবজেক্ট আর ইন্ডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে রিসিপেন্ট অফ দি টাস্ক অর্থাৎ কোনো অবজেক্ট যদি কাজ রিসিপেন্ট হয় গ্রাহক হয় তখন আমরা বুঝি তাকে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এখানে উদাহরণগুলো রয়েছে এই উদাহরণ থেকে তোমরা সহজে বুঝতে পারো আর যদি বলি যেমন হি গেভ মি এ প্যান হি গেভ মি এ প্যান সে আমাকে কী দিল একটা কলম দিল সো আই এম দ্য রিসিপেন্ট মি এই মি এটা হচ্ছে সে হচ্ছে কি রিসিপেন্ট ওই কলমটার সো বি উইল বি কল দ্য ইনডিরেক্ট অবজেক্ট রাইট সো এটু একটু ক্লিয়ার হয়ে গেলে তো ডিরেক্ট অবজেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবার কঠিন হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যাকিউজেটিভ কেস অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডেটিভ কেস যখন অবজেক্টটা ডিরেক্ট অবজেক্ট হবে তখন বলা হচ্ছে তাকে অ্যাকিউজেটিভ কেস আর যখন অবজেক্টটা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হবে তখন তাকে বলা হচ্ছে ডেটিভ কেস ভেরি সিম্পল সো ডেটিভ কেস এবং অ্যাকিউজেটিভ কেস এটা হচ্ছে কি তাহলে অবজেক্টিভ কেসেরই দুটো ভাগ অ্যাকিউজেটিভ কোন সময় হচ্ছে যখন অবজেক্টটা ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে দেন উই আর কালিং ইট অ্যাকিউজেটিভ কেস আর যখন অবজেক্টটা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে তখন আমরা বলছি এটাকে ডেটিভ কেস ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কি আমাদের নেক্সট হচ্ছে ভোকেটিভ কেস হোয়াট ইজ ভোকেটিভ কেস ভোকেটিভ কেস মানে কি ভোকেট ইজ ভেরি সিম্পল ভোকেট করা মানে কি সম্বোধন করা অ্যাকচুয়ালি এই ওয়ার্ড একটা লেটিন ওয়ার্ড ভোকো থেকে এসেছে ভোকো মিন্স টু কল টু কল অর্থাৎ ডাকা সম্বোধন করা অর্থাৎ কাউকে ডাকার জন্য সম্বোধন করার জন্য যে ওয়ার্ড আমরা ইউজ করি থেকে দিস উইল বি কল দ্য ভোকেটিভ কেস যেমন ধরো সহজ যদি আমরা বলি Dear friends, listen to me. Dear friends, follow our Shambhudan question. So, dear friends, this will be the vocative case. Brother, can you help me? So, again, brother, Shambhudan question. So, brother will be called the vocative case. Even if you want to ask what you're doing, you're going to ask what you're doing. Again, if you want to ask what you're doing, you're going to ask what you're doing. Then, you're going to ask what you're doing. You're going to ask what you're doing. What is vocative case? রাইট নেক্সট হচ্ছে কি জেনেটিভ কেস এই জেনেটিভ কেস আসলে কি অনেকে বলে থাকেন যে জেনেটিভ কেস অ্যান্ড পজিটিভ কেস দিস আর সেম আসলে জেনেটিভ কেস অ্যান্ড পজিটিভ কেস মোটামুটিভাবে একই হয়ে থাকে বাট কিছু কিছু এখানে মতবিরোধ রয়েছে অনেক অনেক এক্সপার্টদের আসলে গঠনে গিয়ে হচ্ছে জেনেটিভ কেস আমরা কাকে বলছি জেনেটিভ কেস বলছি কি যখন পজিশন বোঝাচ্ছে অধিকার বোঝাচ্ছে না কিন্তু না পজিটিভ কেসের সময় কী হচ্ছে শুধু অধিকার বোঝাচ্ছে বাট জেনেটিভ কেসেস নট অনলি সাজেস্টিং দিস থিংস জেনেটিভ কেসের কেস কিন্তু শুধুমাত্র ওইটাকে সাজেস্ট করছে না যে অধিকার যেমন ধরো আমি যদি বলি ড্যান্স বাইক ড্যান একজনের নাম ড্যান্স বাইক মানে ড্যানের বাইক সো দ্য বাইক অফ ড্যান আমরা বলবো না বাইক অফ ড্যান অর্থাৎ ড্যানের ওই বাইকের প্রতি কী রয়েছে পজিশন রয়েছে দ্যাট মিন্স অধিকার রয়েছে ওকে ফাইন সো ইট উইল বি পজিটিভ কেস এবং এটাকে আপনার জেনেটিভ কেসও বলা হচ্ছে এবার ধরো আমি যদি এমনভাবে বলি যে কনস্টেবল স্পেন্টিং কনস্টেবল স্পেন্টিং এর মানে কি কনস্টেবলের পেন্টিং এটা কি বলা হচ্ছে তাহলে তো পেন্টিং বাই কনস্টেবল দিস পেন্টিং ইজ ডান বাই কনস্টেবল এক্ষেত্রে তাহলে কী হচ্ছেন অফ হচ্ছেন অর্থাৎ তো পজিশন বোঝাচ্ছেন অধিকার কিন্তু বোঝাচ্ছে না না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কী করবো যদি আমরা অ্যাপোস্টোপ অ্যাস ইউজ করছি কনস্টেবলস পেন্টিং ওকে যদি আমরা অ্যাপোস্টোপ ইউজ করছি কিন্তু ইভেন আফটার দ্যাট এখানে কিন্তু পজিশন বোঝানো হচ্ছে না সো ক্যান ইউ কল ইট এ পজিটিভ কেস না তাই
সো এক্ষেত্রে কী করবো এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই এটাকে বলবো জেনেটিভ কেস রাইট তাহলে কি হচ্ছে কিছু মতান্তর রয়েছে তাহলে পজিটিভ কেস সাধারণত জেনেটিভ কেস বলা হয় বাট কিছুটা পার্থক্য রয়ে গেছে যে ক্ষেত্রে পজিশন বোঝানো হয় না ফর এক্সাম্পল আমরা বলেছিলাম কনস্টেবল পেন্টিং চিলড্রেনস সং এক্ষেত্রে কিন্তু পজিশন বোঝানো হচ্ছে না তাই এই ক্ষেত্রে আমরা ওইগুলোকে বলবো জেনেটিভ কেস রাইট আরও কয়েকগুলো কতগুলো দেখো এক এক্সাম্পল রয়েছে এগুলো দেখে তোমরা আরও ক্লিয়ার হতে পারবে সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ হোয়াট ইজ এক্সিভ কেস অ্যান্ড ডেটিভ কেস অ্যান্ড দেন ভোকেটিভ কেস অ্যান্ড দেন হোয়াট জেনেটিভ কেস ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড প্লিজ ওয়াচ দ্য আদার ভিডিওস টু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড